亲爱的朋友，搜词风云是专注于分析和讨论那些引起台湾大部分网民关注的关键词和事件，从科技新闻到娱乐八卦，从社会事件到经济动态，无所不包。加入我们的频道，让我们一起探索这些话题背后的故事，洞察时代脉搏。我们的视频分为五段，分别为排名前五的台湾热搜词，你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。Hot Search One， 在台湾，股市一直是一个热门话题，尤其是对于那些寻求财富增长的年轻人来说。最近，中信金这个词汇因为其惊人的 1.8 元股息政策而登上了热搜。为什么这个词会成为热搜？首先，这标志着中信金不仅仅在业绩上超越了其他金融股，更在投资者回报上表现出色。在股息率达到 5.8% 的情况下，中信金显然成为了存股族的首选。其次，由于中信金的股价在短时间内达到涨停板，这种罕见的市场表现引起了广泛的关注和讨论，尤其是在社交媒体和金融新闻中。年轻人，特别是那些对股市有兴趣但尚未深入了解的群体，开始对这种能够带来高回报的投资方式产生兴趣。此外，金融市场的这一波动也引发了对其他金融股的连锁反应，如新光金和台新金的股价也随之上涨。整个金融板块的活跃，也让更多的人开始关注和学习相关的金融知识。然而，对于大多数普通人来说，股市依然是一个充满了未知和风险的地方。中信金的案例是否能够成为一个理财的好例子？在你每月的收入中，是否有一部分是应该投入到股市中去的？这些问题可能是每个考虑进入股市的人在开始前都应该思考的。你觉得呢？如果你现在有机会投资，你会选择哪一种方式来保证你的资金安全，同时又能保持增值？这些都是值得我们深入探讨的问题，请在评论区分享你的想法，帮助网友了解我们都应该努力追求的普世价值。Hot Search Two， 为什么林志玲会成为台湾热搜的常客？在台湾，林志玲不只是一个名字，她代表了一种文化现象。作为超级模特和演员，林志玲以其独特的气质和多才多艺受到广泛关注。他的每一次公开露面，无论是在电视上的表现，还是在社交媒体上的动态，都能迅速成为热议的话题。林志玲的魅力不仅仅在于她的外貌，更在于她的智慧和慈善工作，这使她成为了台湾年轻人的榜样。她如何平衡公众形象与私人生活，常常成为公众讨论的焦点。此外，她关于婚姻和家庭的看法。以及他对社会事件的立场和反应，都深深影响了台湾社会，特别是年轻一代。林志玲的跨文化婚姻尤其引起了强烈的社会反响。他与日本男星结婚的消息一度登上所有主要新闻头条，引发了关于跨文化关系的广泛讨论。这种现象反映了一个更广泛的文化动态：台湾社会如何看待婚姻、家庭以及女性在公众领域的角色。林志玲不仅仅是娱乐新闻的焦点，她的一举一动都牵动着台湾社会的文化脉动。然而，林志玲的影响力远不止于此，她通过参与各种慈善活动和公益项目，展示了公众人物在社会责任方面的潜力。她的行动激励了许多年轻人投身志愿服务和慈善事业，从而在台湾社会中扮演了重要的模范角色。这种深刻的影响让我们不禁要问。一个娱乐圈的明星如何成为社会文化的领导者？林志玲的故事告诉我们，公众人物的力量不仅仅在于其在荧幕上的表现，更在于其如何使用自己的影响力来引导和改变社会。那么，你认为林志玲是怎样的一位女性象征？她在你的生活中又扮演了怎样的角色？请在评论区分享你的想法，帮助网友了解我们都应该努力追求的普世价值。Hot Search Three， 在台湾，每到五月一日的劳动节，除了是公众假期外，这一天也成了反思和倡议劳动权益的重要时刻。
。尤其是当我们回顾一九八八年台铁员工的集体休假事件，更让这一天具有了特别的历史意义。这场由台铁司机发起的停工行动，不仅仅是一次简单的罢工，它象征着台湾劳工开始自我觉醒，为自己的权益发声。这个事件在台湾社会引起了广泛的讨论，也使得“劳动节”这个词汇在搜索引擎上的热度持续上升。年轻一代的台湾人对于劳动权益有着更加明确的认识和要求，他们不仅关心薪酬和工时，更关注工作环境的公平与尊重。这种变化是社会进步的象征，也是“劳动节”成为热搜词的原因之一。随着时间的推移，“劳动节”不仅是历史的回顾。更是展望未来的契机，它让我们反思，在现代的工作环境中，我们是否真正在维护和提升劳工的权益？我们的社会是否为所有劳动者提供了足够的支持和保障？那么，当你在享受劳动节的假期时，是否曾思考过这样一个问题：如果明天你的权益受到侵害，你会怎么做？这次劳动节，让我们一起思考和行动。为一个更公平的工作环境努力吧，请在评论区分享你的想法，帮助网友了解我们都应该努力追求的普世价值。Hot search for 近期台湾的热搜词中出现了“马路”这个词，引起了广泛的关注和讨论。马路，一种通常不被大众所熟知的生物，突然因为在雪巴国家公园的大规模迁徙而成为焦点。但为什么一个关于小型生物的话题会突然成为热搜？首先，这种现象本身就具有视觉上的震撼效果，成千上万的马路在一条小道上蠕动，这样的场景不仅罕见，也触动了人们对自然奇观的好奇心。其次，这种事件也引发了人们对环境变化可能带来的直接影响的关注。马路的异常迁徙可能与近期的环境变化有关。如气候变暖、湿度变化等，这让人们开始关注更广泛的环境问题。此外，这一事件也展示了社交媒体的影响力。一旦有足够震撼的视觉和引人入胜的故事，信息就能迅速传播，引发公众的广泛关注。年轻人特别容易通过视频和短片形式接触并传播这种信息，这也是为什么马路成为热搜词的一个重要原因。那么，我们普通人在日常生活中可能会遇到哪些与马路相关的问题呢？比如说，在户外活动时，我们应该如何对待这些小生物，以及如何保护自己不受它们可能带来的影响？探讨这些问题不仅能增加我们对自然的了解，还可以提高我们应对未知自然现象的能力。你认为，在未来我们会更频繁地见到这类自然现象吗？请在评论区分享你的想法。帮助网友了解，我们都应该努力追求的普世价值。Hot Search Five， 苗栗这个词近来为何频频出现在台湾的热搜榜上？背后的原因可能比你想象的要丰富的多。苗栗这个位于台湾西北部的县份，以其丰富的自然景观、独特的文化活动以及深厚的历史底蕴，逐渐成为年轻人探索和体验台湾本土文化的新热点。首先，苗栗的自然资源丰富，从油桐花节到海洋保护区，每一处都是大自然的馈赠。特别是每年春季盛开的油桐花，吸引了大量的游客和摄影爱好者，成为了自然美景与生态旅游的完美结合。此外，苗栗的永续娱乐季不仅是一场地方性的节庆，更是展示了如何通过活动推动地区经济和环境保护的典范。文化活动方面，苗栗以其丰富多彩的节庆和活动闻名，如客家桐花祭、原住民文化节以及各种音乐与美食节，这些都深深地吸引着年轻一代的参与和探索。通过这些活动，苗栗不仅展示了其文化的多样性，也让更多的年轻人有机会深入了解和体验台湾本土的文化精髓。再来。苗栗近年来在推动青年创业和文化创新方面也取得了显著的成就，吸引了众多年轻创业者和艺术家前来落户，为这个地区注入了新的活力和创意。这种文化与经济的双重推动，使苗栗成为一个充满机遇和可能性的地方。
。这一切的结合，让苗栗成为一个在台湾年轻人中极具吸引力的话题。它不仅仅是一个地理位置，更是一个充满故事、文化和可能性的活生生的社区。苗栗如何保持其文化特色的同时，又能不断创新和发展，是一个值得探讨的话题。最后，让我们思考一个问题：若你下次旅行选择了苗栗，你最期待探索的是它的自然美景，还是深入体验它的文化活动？你认为苗栗能给你带来怎样独一无二的体验？请在评论区分享你的想法，帮助网友了解我们都应该努力追求的普世价值。